rápido. Tardan más en hacerlas uno que en que estén. Qué bonito chillan. Mira qué hermosas. Amigos, buenos días. Hoy voy a preparar unas chocolatas rellenas y unas chocolatas gratinadas. Como saben todos, mi esposo, somos compañeros en el bien y en el mal. Él me va a ayudar a abrirlas y yo voy a picar lo que voy a ocupar. Ahorita regresamos. La chocolata se tiene que abrir, se tiene que amacizar así. Bien macicita para que quede bien macizo y no se vayan a cortar. Hay que abrirla así. Se tiene que limpiar de la pancita. Quitársele la galla. Así. Mucha gente no la limpia. Se las comen así. Esta chocolate, esta concha la vamos a usar para hacerlas rellenas. Las vamos a lavar. También las vamos a ir lavando para ocuparlas. Vamos a ocupar chile poblano. Le voy a poner tres chilitos porque comemos mucho picante. Un chilito güerito, cilantro, queso amarillo, jamón y queso mozzarella. Este es muy bueno este queso. Tomate y cebolla, mantequilla y una poquita de pimienta. Lo vamos a picar y se lo vamos a echar a las almejas. Ahorita quédense para que vean cómo lo vamos a preparar. El tomate se puede picar. Si quieren chiquito, si quieren grande, como sea. De todos modos se va a cocer en la concha, no hay problema. Este, toda la verdura se, se hace el vapor en la almeja. Y queda desbaratada, así que como sea. Aquí estamos picando la cebolla. Ya tengo aquí picado el tomate la cebolla y el chile poblano ahora voy sobre el cilantro cilantro como lo quieran picar también les gusta al gusto, al gusto. el chilito tiene que ir bien picadito para que sea la sorpresa de la comida más rica. Vamos a preparar para las gratinadas y para las rellenas. La gratinada, pues no, yo no le pongo queso amarillo, solo queso blanco. Y las rellenas sí llevan queso amarillo, y queso blanco y jamón. Chano, que nos escribe mucho ahí, muchas gracias Feliciano Chano, Roja, Feliciano Rojas, de Ciudad Constitución, um, Argentina González, de Panamá, de Panamá también, muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos, uh, ¿quién más amor? Un saludo para mi hermana Chelo de Legión Mezquital, ah, que ya me reclamó que no le mando saludos. Ándale, ah, ya tenemos casi todo preparado aquí ya, ya vamos a, tengo la verdura ya preparada, ahorita estamos sobre el queso, vamos a cortarlo así en pedazos, y ahorita vamos a degustar unas ricas almejas. de verdura así es tomate cebolla chile y cilantro y chile para rellenado chile poblano luego le vamos a agregar unas unos pedacitos de chocolate el quesito con mucho quesito para que sepan más ricos y esta es mantequilla aquí vamos a ponérsela arriba ya queda lista esa 
Las personas que tienen la estufa con horno, pues es más ventaja. Las meten al horno y no necesitan el papel de aluminio. Amigos, ya tenemos aquí, miren, qué ricas se ven. Imagínenselas en el horno, pero como voy a meterlas ahí yo al fogón, pues vamos a ver cómo nos quedan. Les van a quedar ricas porque el, el marisco es rico, fresco. A la, a, la, a la verdura y todo eso se le agrega las especies. Se les pone la pimientita. Pues nomás pura pimienta uso yo. Nada más. Al gusto. Al gusto. Sal, pues al gusto. Vamos a, a taparla, a sellarla, a hacer una. Bueno, ya tenemos aquí. A ver, no es esto para que no se te mostró nada. Vamos a poner en el comal del fogón. La estufa. Otra. Bueno, como ya hicimos las gratinadas, vamos a hacer aquí con esta verdura. Mira, mi hijo, acércate. Es la verdura que lleva, tiene jamón, queso amarillo, chile, tomate, cebolla, pimienta, sal al gusto mantequilla, vamos a echar esta almeja aquí para facilitarnos el, la echada a las, a las conchas echarlas muy bien porque miren, miren nomás Ay. voy a tener que checarlas ah, sí, chécalas porque yo no me quiero tengan mucho cuidado amigos porque son muy bonitas las perlas pero una muela quebrada ay dios y esas por lo regular siempre traen muchas perlas. Amigos, para los que no tienen a su alcance las conchas estas, esta almeja la venden quileada. Entonces vamos a, así hagan de cuenta, la prepararon ya. Y en vez de concha vamos a usar el aluminio como concha. Y esta es una almohadita de almeja chocolate. Siempre hay que buscar que el papel de aluminio lo más brilloso nos quede en la comida porque pues así es el, el aluminio brilloso para adentro y el opaco para afuera. Tiene a su lado el aluminio. Yo no uso esto porque tengo a mi alcance la chocolata. Así es como queda una... ¿Y cómo sabemos cuando ya está ahí? El mismo vapor hace que se infle y ya, es, esto se cose muy rápido, rápido, lo que se cosa para la verdura y la almeja rápida. Entonces vamos a pasar a la lumbre y ya, lo que se infla y ya están. Esto aquí tengo jueces para que lo prueben a ver cómo nos van a quedar. Miren amigos, esto es lo que les digo, solito va marcando ahí cuando ya, ya casi está. Bueno amigos, vamos a revisar. Parece que ya se nos pusieron porque tenemos mucha lumbre. Vamos a revisarlo. Esto está rápido. El vapor tengan mucho cuidado porque sale, sale caliente. Esto no está apto para niños. Mire, ya estuvo esta almohadita. Muy rica. Es rápido. La... Es rápido. El, el cocimiento es rápido. Muy rápido. Vamos a sacar la otra porque se nos va a quemar. Como la ventaja del aluminio es que se enfría en cuanto lo sacan, pero el producto queda queda este caliente. Esto nomás es una muestra para que vean que se puede hacer en papel de aluminio que no necesariamente ocupan la concha para hacerlo ahí está ya muy rico quién va a ser el bueno porque yo voy a seguir trabajando bueno amigos ya vamos a sacar esto porque ya estuvo esto es rápido tardan más en hacerlas uno que en que estén Qué bonito chillan. Mira qué hermosas. 
Bueno amigos, así ya quedan las gratinadas. Este es un platillo de gratinadas, almejas gratinadas. Bueno, pues hay que ser el juez de, de la cocina porque nos toca probarlo para saber si está bueno y si se va a vender con los hijos. Bueno, que lo, así les digo yo. Muy ricas. Muy sabrosas. Y más que están frescas del mar al paladar. Es lo más rico. Mucha gente me pregunta que por qué no se me aglomeran las moscas. Porque el producto está fresco. Y fresco no llama a la mosca. La mosca se viene cuando ya el producto está congelado y pierde su consistencia. Y es como llama a la mosca. Pero así fresco no hay moscas, miren. Pueden ver. Todo está limpio sin moscas. Bueno amigos, voy a mostrarles ahora las empapeladas. Estas son, ya vieron que ahí les puse todo, todo, almeja, todo lleva. Lleva un poquito de picante de pico de pájaro molido, porque nosotros comemos mucho picante. Entonces esta se va a doblar. Siempre hay que doblarla con la... La comida que quede abajo y la concha vacía, el doblez arriba, para saber en dónde está la carne. Esta no se les da vuelta. Estas nomás se ponen así. Y ya, ahorita voy a prepararlas todas y ya les muestro cómo se ven ahí en el fogón ya puestas. ¿Cómo quedaron, hijo? El papel no se come. Ah. <risa> El papel no se come, mijo. ¿Están buenas? No, no me gustaron. <risa> ya me di cuenta. Ya se le quedó un poquito juguito aquí. <risa> ya me di cuenta que no te gustaron. A ver, amor, ¿y tú? No la he probado. Come, come. Aquí está esta. Ahorita que... Ahorita que como esto. Ay, amor. Bueno. Ay, yo voy a probar esta. <risa> Tenemos... Catadores. Sí, tengo que dar a probar para ver si se va a vender bien. Bueno amigos, ya las tenemos empapeladas. Mira. Ahora vamos a acomodarlas aquí. Ya tenemos bracitas para que se cosan más ricas, más calmadas. Una comidita sabrosa. Pues ya vieron que las fuimos y las sacamos y ahora nos las vamos a comer. Muy ricas. Sí, amigos, ahora sí me voy a sentar a degustar la, la chocolata rica. Estas chocolatas, amigos, son las que sacamos mi esposo y yo junto con mi hermano. Este, pues ya las mantuvimos aquí en el agua para que se mantuvieran vivas. A nosotros así nos gusta el marisco fresco, nada congelado, nada guardado, frescas. Entonces, pues son las que sacamos, que mi marido y yo sacamos. Miren. Mm. Mm. Bueno amigos, los vamos a sacar ya porque ya están las almejitas. Ya parece que ya estuvieron. Vamos a probar. Vamos a sacarlas de la lumbre esta nomás. Afuera que no les pequeño. Vamos a ver. A revisarla y yo digo que ya están porque ya están el esta es una chocolata relleno ahí está ya estuvo ya está bueno amigos espero que les haya gustado las empapeladas la receta de las gratinadas y las, gratin las almohaditas nos vemos en el próximo y lo más rico y sabroso es del mar al paladar, todo fresco nos vemos en el siguiente video
Que Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte de oso.